আমরা দেখব শিয়াল বন্ধু এক ছুটিতে ইফতি তার দাদু বাড়ি বেড়াতে গেল দাদু বাড়িতে আছেন দাদা দাদু চাচা ফুপি সহ আরো অনেকে দাদু বাড়ি যাওয়ার পর সবাই ইফতিকে অনেক চকলেট দিল অনেক অনেক চকলেট পেয়ে সে তো খুব খুশি সে কাউকে চকলেট দিতেই চায় না তাই মনে মনে বলল এবার সব চকলেট আমি একা একা খাব কাউকে দেব না ইফতি চকলেটগুলো মুঠোয় নিয়ে ঘরের বাইরে এসে যখন এসব কথা ভাবছে ঠিক তখন ঘরের ভেতর থেকে তার চাচাত বোন ইমু চিৎকার করে বলে পালাতে পালাতে পথ ভুল করে চলে আসে জঙ্গলে ইফতি একদমই খেয়াল করেনি তাই সে মনের আনন্দে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটার পর একটা চকলেট খাচ্ছে আর খাচ্ছে চকলেট খেতে খেতে ইফতি মনে মনে বলে চকলেটগুলো খুব মজার গতবার ইমু আমাকে একটাও দেয়নি তাই এবার আমি ওকে একটাও দেব না খুব মজা হলো অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে সন্ধ্যা নামলো বলে বোনের পাখিরা ডাকতে ডাকতে নিজেদের ঘরে ফিরে আসছে ঠিক তখনই ইফতি খেয়াল করল সে আসলে পালাতে পালাতে জঙ্গলে পৌঁছে গেছে তখন ইফতির একটু ভয় হল কোন পথে সে দাদু বাড়ি যাবে বুঝে উঠতে পারছে না হঠাৎ হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া ডাকতে ডাকতে একটা শিয়াল এসে দাঁড়ালো ইফতির সামনে ইফতিকে দেখে শিয়াল খুব খুশি বলল এই বলে শিয়াল বিশাল হা করে ইফতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে ইফতি ভয়ে কাঠ হয়ে যায় ইফতি যেন নড়াচড়া করতে পারছে না মুখ দিয়ে কোনো শব্দও বের হচ্ছে না শেয়ালটা যখন একেবারে ওর সামনে চলে আসে ঠিক তখনই ইফতি কি ভেবে হাতের সব চকলেট শিয়ালের মুখে দিয়ে দেয় মজার মজার চকলেট খেয়ে শিয়াল তো খুব খুশি খুশিতে শিয়াল লাফিয়ে ওঠে আর বলে কি মজা কি মজা আর একটু পেলে হতো খাসা কি মজা কি মজা হুকা হুয়া হুকা হুয়া শিয়ালের আনন্দ দেখে ইফতির ভয় কেটে যায় সে তখন গাছতলায় বসে পড়ে তারপর আরো কিছু চকলেট শিয়ালের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে নাও ভাই নাও আরো আছে চকলেট মজা লাফিয়ে লাফিয়ে আনন্দে দেখাও শিয়াল আরো চকলেট খেল চকলেট খাওয়া শেষে হাসতে হাসতে ইফতিকে ওর নাম জিজ্ঞেস করল ইফতি বলল আমার নাম ইফতি আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি শিয়াল বলল ও পথ হারিয়ে ফেলেছ আচ্ছা তুমি চিন্তা করো না আমি তোমাকে তোমার দাদু বাড়ি পৌঁছে দেব হুকা হুয়া শিয়ালের কথায় ইফতি হাফ ছেড়ে বাঁচল এরপর ওরা দুজন অনেক গল্প করল আর বন্ধু হয়ে গেল ইফতি তখন শিয়ালকে বলল শিয়াল বন্ধু আমাকে তো এখনই বাড়ি যেতে হবে নয়তো বাড়ির সবাই চিন্তা করবে শিয়াল বলল ঠিক বলেছ বন্ধু এসো তুমি আমার কাঁধে উঠে বসো আমি তোমাকে পৌঁছে দেই হুকা হুয়া তখন ইফতি শিয়ালের কাঁধে উঠে বসে আর শিয়াল ইফতি দাদু বাড়ির পথে হাঁটতে থাকে এইভাবে ইফতি তার শিয়াল বন্ধু সাহায্য নিয়ে দাদু বাড়ি ফিরে আসলো আর বাড়ির সবাই ইফতিকে পেয়ে খুব খুশি হল
এবার দেখব শায়লা ও পাঁচ বামন এক ছিল রাজা আর রানী তাদের ছিল এক রাজকন্যা রাজকন্যার নাম শায়লা শায়লাকে নিয়ে রাজা রানী সুখে শান্তিতে বসবাস করত একদিন রানীর খুব অসুখ হল অসুখে রানী মারা গেল শায়লা খুব কান্না করল মায়ের জন্য শায়লার খুব মন খারাপ থাকে তাই দেখে রাজা আর একটা বিয়ে করল কিন্তু রাজা যাকে বিয়ে করল সে ছিল একটা ডাইনি রাজা এটা জানত না রাজা যখন বাইরে যেত তখনই ডাইনি শায়লাকে খুব বকা ঝকা করত ডাইনি রানী শায়লাকে দিয়ে সব কাজ করাত তাই শায়লার ডাইনি রানীকে খুব ভয় পেত শায়লা সারাদিন মন খারাপ করে থাকে আর ভাবে আমি আর এখানে থাকবো না এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাব এই ভেবে একদিন শায়লা ঘুম থেকে উঠে বের হয়ে চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে শায়লা খুব ক্লান্ত তাই একটা বড় গাছতলায় গিয়ে বসে পড়ল আর মনে মনে বলল এই গাছটার নিচে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেই তারপর আবার রওনা হব আমাকে তো অনেক দূরে চলে যেতে হবে কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত শায়লা কখন যে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পেল না হঠাৎ শায়লার ঘুম ভেঙে গেল শায়লার চোখ খুলে একটা বড় বাড়ি দেখল বলল আরে আমি এখানে কি করে এলাম এত বড় বাড়িটা তো আগে দেখিনি আমি তো ছিলাম গাছতলায় শায়লা খুব অবাক হল এরপর সে ভাবল কিন্তু এখানে তো কাউকে দেখছি না যাই তো বাড়িটার ভিতরে গিয়ে দেখি এই ভেবে শায়লা বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর ঢুকে শায়লা ডাকল বাড়ির ভিতর কেউ কি আছো কিন্তু ভিতরে কাউকে খুঁজে পেল না শায়লা দেখে পুরো বাড়িটাই অগোছাল তাই শায়লা পুরো ঘরটা গুছিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল হঠাৎ সে দেখে অনেক বামন মানুষ বাড়ির দিকে আসছে শায়লাকে দেখে ওরা খুব খুশি আবার অবাকও হল তাই প্রথম বামন বলল এটা আমাদের বাড়ি তুমি কে তখন শায়লা বলল আমি শায়লা শায়লার নাম শুনে দ্বিতীয় বামন খুব খুশি হল আর বলল খুব সুন্দর নাম তোমার কিন্তু তুমি কোথা থেকে এসেছ শায়লা একটু মন খারাপ করে বলল আমি অনেক দূর থেকে এসেছি অচিনপুর রাজ্য থেকে তখন সব বামনেরা অবাক হল আর একসাথে বলে উঠল তখন তৃতীয় বামন বলল শুনেছি অচিনপুরের রাজা এক ডাইনিকে বিয়ে করেছে এই শুনে চতুর্থ বামন বলল কিন্তু তুমি সেখান থেকে এখানে এলে কেন তখন শায়লা বলল আমি অচিনপুরের রাজকন্যা আমার মা মারা যাওয়ার পর রাজা আরেকটা বিয়ে করেন কিন্তু নতুন রানী একটা ডাইনি সে আমাকে অনেক বকা দেয় তাই আমি পালিয়ে এসেছি সব শুনে বামনেরা খুব কষ্ট পেল তাই তারা শায়লাকে বলল তুমি চিন্তা করো না শায়লা এখন থেকে তুমি এখানেই থাকবে আমরা সব বামন ভাইয়েরা তোমার খেয়াল রাখব তোমার আর কোনো কষ্ট নেই আমরা সবাই তোমার ভাই এই শুনে সাথে সাথে অন্য বামনেরাও বলল এখন থেকে আমরা তোমার ভাই এরপর শায়লা তার বামন ভাইদের সাথে সেখানেই থেকে গেল কেটে গেল অনেক দিন শায়লার আর কোনো দুঃখ নেই 
সে বেশ আনন্দেই বামুন ভাইদের সাথে থাকছে একদিন রাতে খুব বৃষ্টি হলো শায়লা দেখল এক বুড়ি বৃষ্টিতে ভিজছে বুড়ির জন্য শায়লার খুব মায়া হল তাই সে তাড়াতাড়ি একটা ছাতা নিয়ে গেল বুড়ির কাছে বুড়ির কাছে গিয়ে ছাতাটা এগিয়ে দিয়ে বলল বুড়িমা বুড়িমা তুমি তো ভিজে যাচ্ছ এই ছাতাটা রাখো ছাতা পেয়ে বুড়ি অনেক খুশি হল বলল অনেক ধন্যবাদ শায়লা বুড়ির কথা শুনে শায়লা খুব অবাক হল বুড়ি তার নাম জানে তাই শায়লা বুড়িকে জিজ্ঞেস করে বুড়িমা তুমি আমার নাম জানলে কিভাবে আগে তো তোমাকে এখানে দেখিনি তোমার সাথে আমার আগে কখনো কথাও হয়নি আসলে বুড়ি ছিল একটা ডাইনি তাই বুড়ি একটু হেসে চালাকি করে বলল তোমার বামন ভাইদের কাছ থেকে শুনেছি শায়লা বুড়ির কথা শুনে শায়লা বলল ও আচ্ছা এই ব্যাপার ঠিক আছে বুড়িমা আমি তাহলে যাই ঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে এই বলে শায়লা যখন চলে যেতে চাইল তখন বুড়ি একটা আপেল বের করে বলল সে তো যাবেই বাছা এই নাও এই আপেলটা তোমার জন্য খেয়ে বুড়ির দেয়া আপেলে কামড় দিতেই শায়লা অজ্ঞান হয়ে গেল আর তাই দেখে ডাইনি বুড়িটা হেসে উঠল এমন সময় শায়লার বামন ভাইয়েরা চলে এলো এসেই ওরা ডাইনি বুড়িটাকে দেখে অনেক পিটুনি দিল পিটুনি খেয়ে ডাইনি বাবা গো মা গো বলে পালাল এরপর বামন ভাইয়েরা শায়লাকে ঘরে নিয়ে গেল অনেক সেবা যত্ন করে শায়লাকে সুস্থ করে তুলল সুস্থ হয়ে শায়লা তার বামন ভাইদের অনেক ধন্যবাদ দিল এরপর থেকে শায়লা ও তার বামন ভাইয়েরা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল বাড়িটা বিশাল হলেও ববির মনে কোনো সুখ নেই সারাদিন সে মন খারাপ করে থাকে ববি যাদের সাথে থাকে ওরা ববিকে একটুও আদর করে না ঠিক মতো ঘুমাতে দেয় না খেতে দেয় না খেলতেও দেয় না ববি একটু বের হল অমনি ডাক আসবে ববি একটু ঘুমাতে গেল অমনি ডাক আসবে আই ববি এইভাবে সারাদিন ঘুমালে হবে ইঁদুরের যন্ত্রণায় বাঁচি না যাও ইঁদুর ধরো যাও অথচ ওই বাড়িতে কোনো ইঁদুরই নেই ববি খুব বিরক্ত হত রাগে দুঃখে সে মাঝে মাঝে কান্না করত এমনকি মাঝে মাঝে ববিকে বাড়ির লোকেরা বকা ঝকাও করত তাই ববির মন খুব খারাপ থাকে ববি জানালার পাশে বসে ভাবে আমি যদি কোথাও হারিয়ে যেতে পারতাম 
কিন্তু ববি ভেবে পায় না সে কোথায় হারাবে তার মাথায় কিচ্ছু আসে না তাই মন আরো খারাপ হয়ে যায় একদিন ববি ঘরের বাইরে হাঁটছে আর ভাবছে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মাথায় চমৎকার একটা বুদ্ধি এল সাথে সাথে লাফিয়ে উঠল বলল তাই দেরি না করে পরদিন ভোরেই ববি রওনা হলো দেশ ভ্রমণে একে একে ঘুরল ইংল্যান্ড কম্বোডিয়া জর্জিয়া জাপান সুইডেন কানাডা সহ আরো কত কত দেশ বলে শেষ করা যাবে না ববি দশ বছর ধরে ঘুরে ঘুরে পুরো পৃথিবীটাই দেখে ফেলেছে ববিকে এখন সবাই চেনে খবরের কাগজে ববির নাম এসেছে ছবি ছাপা হয়েছে কত পশু পাখি ওর অটোগ্রাফ নিতে আসে সবাই এখন আদর করে ববিকে কত কিছু দেয় ববির খুব ভালো লাগে সে তার আগের সব দুঃখ ভুলে যায় এক রাতে ববি বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই পরিবারটির কথা ভাবছে যে পরিবারটি একটা বিশাল বাড়িতে থাকত তাকে একটুও আদর করত না হঠাৎ তার হাসি পেল আর মনে মনে বলল ওই পরিবারটি যদি আমাকে কষ্ট না দিত তাহলে আমার এত এত দেশ ভ্রমণ করাই হতো না তার মানে কিছু কিছু খারাপ ঘটনা জীবনকে বদলে দিতে পারে যাক ভালোই হয়েছে আমি এখন পুরো পৃথিবীটাই ঘুরে দেখছি এই ভেবে ববি আনন্দে ঘুমিয়ে পড়ল আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ববির মুখে গল্প বলার ছবি আঁকা শিখতে চাও চলে এসো কিডস টাইপে